እዚሁ ላይ ሌላ ጉዳይ እና ሳንዶ በመንግስትና በተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከለ ያለው ድንበር እስከምን ድረስ ነው እንት ያቄ ማነሳው በተለይ ከመቅርቡ የኢትዮጵያ ፖለቲካ መዳን ከተከላቀለው ኢዜማ ፓርቲ ጋር ታይዞ ኢዜማ ወደጋጋሚ ለውጡ ደጋፊና ለውጡ ከመቾም ጊዜ በላይ እንዳይቀልበስ አንዶም አንዳንዶች እንደሚሉት ኮዲፒን በላይ ለውጡን እየደገፈ ያለ መንግስትን አትንኩብኝ ያለ ያለ ወገን እየተሰባሰበት ነው የሚሉ ነገሮች ይመጣሉና ድንበር ውስጥ ከምን ድረስ ነው በርግጥ ኢዜ ማካሄድስ ምንድነው ማለት ምን አስተዋጽኦ ያበረክታል እንግዲህ ይሄን ሂደት ከመጀመሪያ ጀምረህ በደንብ ተከታተለው ከሆነ እና አልባት ከኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የመጀመሪያ ሰው ነው እኔ በቴሌቪዥን በሬዲዮ ወጥቼ የዶክተር አብይ መመረጥ እንደተሰማ እንደገፋቸው ይገባል እድል እንሰጣቸው ይገባል እኔ ሰው ፈል እንዲያደርጉ ሳይሆን ውጤታማ እንዲሆኑ ማድረግ የምንችለው ሁሉ ማገዝ አለብን በየ ተናገርኩ ሰው ነኝ አይደል ይሄን ግን ፕሮግራም ትል መውሰድ አይቻል ስለዚህ በሂደት ይሄን አቅጣጫ ወዴት ይወሰዱት ነው በርግጥም ተስፋ ያደረግነው ለውጥ ያመጡ ነው ወይ ትክክለኛው መስመር ላይ ናቸው ወይ የሚለው መርመር አለብን እንደ ፖለቲካ ኃይል እኔ በሂደት ከመስመር እየተወጣ ነው ያለው እኔም አጠቃላይ ህዝቡም ተስፋ ያደረገው ነገር እውን እንደማይሆን በሂደት ይያየ መስመሩ ይይሳት እንደሆነ በሂደት ይያየ አንደኛ ይሄ መንግስት ለሽግግር መንግስት ነበር አክት ማድረግ የነበረበት ራሱን በህግ በህزب እንደተመረጠ መደበኛ መንግስት ቆጥሮ ትልልቅ ጉዳዮች ነውሰን ይጀምሩ የለውጥ ሂደቱን ብቻውን በፈለገው መንገድ መምራት ነው ይችላል አሰጣፍ ያለበት ከሱ ተጣራሪ ያለ ነው የፖለቲካ ኃይሎች ተገቢ በሆነ መንገድ ተሰባስበ የሂደቱ አካል እንደሆነ ማድረግ ፍላጎት አለበት ስለዚህ በሂደት ይሄን ስናይ የደገፈ ነው በመጀመሪያ ለህዝብና ለሀገር ጥቅም ብለን ስለሆነ የህዝብና የሀገር ጥቅም በአግባቡ እንደማይከበር ስናው ነው ይሄ ማስከክል አይደለም ወይ ከክለኛው አቅጣጫ መግባት አለበት የሚል ጥያቄ ያነሳል ማን ምን ሐላፊነት የሚሰማው የፖለቲካ ፓርቲ ነገሩን መመዘን ያለበት በዚህ መንገድ ነው ብያስባሉ ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች መጀመሪያ መደገፋቸው አዋቂነት ነው ብየ ነው ማሰቡ ጥሩ ነው የሀገርን ጉዳይ ማስቀደም ነው ብየ ነው ማሰቡ አሁን ግን ነገሮች መስመራቸውን እየሳቱ አቅጣጫቸውን እየሳቱ ህዝቡ ይሄን ያህል ዋጋ ይከፈለበት መስዋዕትነት ይከፈለበት ተስፋ ያደረገው ለውጥ እየተጨናገፈ ሲያዩት እ ጉዳዩ ወይ በዝምታ ማለፍ ወይ አግባብ ባልሆነ ድጋፍ እ ይሄን ስራት መደገፍ ግን እኔ ይሄ ህዝብ አደረ ማወጣት ነው ብዬ አላይ ነው ክሪቲካሊ ነገሩን ማየት አለበት በመክንያት ማየት አለበት ስለዚህ አንዳንዶቹ የጠራቸው ድርጅቶች በመክንያት ያያዩት አይመስልም በጭፍን እየደገፉ ነው ያለው ይሄ ለስራቱ ማይጠቅም ይሄ ስራት ከችግር መውጣት ካለበት ታሪክ መስራት ካለበት አሁን ማዳመጥ ያለበት ያለ ምክንያት የሚደግፉት ፓርቲዎችና ሰዎች ማለት ነበር ግን ምክንያት የሚደግፉት በምክንያት የሚቃወሙትን ሰዎች የወለጠ ማዳመጥ ያለበት ያለፉት ስራቶች ሁሉ በስልጣን ላይ ለረየም ግዜ ቆይተው ብዙ እድል ከፊታቸው ይያል ሳይጠቀሙበት የወደቁት በዝሩያቸው ያለው ምክንያታው ያለውን ድጋፍ ተማሙ ይሄ መንግስት ከዛ መማር ያለበት ይመስላል እዚሁ ላይ ግን ምናልባት ለምሳሌ ኢዜማ መሪ ሆን ዶክተር ብርሃኑ በዚህ ሰዓት ወደ መንግስት ተጠረ ሞሮ የባሳ ሀገሩን እንዲከፋፈልና ወደ አለ ወደ ነገር እንዲገባ ማድረግ ነውና ሐላፊነት መዘንጋት ነው ይላሉ ደጋግመውና በርቀት እንደዛ ነው ምን ማለት ነው ይሄ ለኔ ሊገባኝ አልቻለ ለምንድን ነው ትናንት ተጠረ ሳይሆን ዲጋይ ስንወረ ወሬ ነበርው በቀድሞው ይሄ ላይ ቲፒኤልኤፍ ምራሽ ስለነበረ አሁን ኦዴፓ መራሽ ስለሆነ ነው ምን ራራለት ምን አዝንለት የማዘንና የመራራት ጉዳይ እኮ አይደለም ያገር ጥቅም ጉዳይ ምን ፈልገው የስራት ለውጥ ከሆነ ይኖ ድሮስ ይሰሩ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ከተደገሙ ዛሬን ትግላችን እናጠናክረን መከተላል አይደለም የታገልነው የህውሃትን የበላይነት ለማስቀረት ከሆነ በርግጥም ትግሉ አልቆል ይሆን ይችላል ስለዚህ የተቃዋሚነትን ሚናቱቶ ደጋፊ መሆን ይችላል ለታገብኩት ለምሳሌ የትግራይ የበላይነትን ብቻ ለመታገል አይደለም አንዱን መታገለው ነገር እሱ ነበር እሱ ተለውጧል በየ ግን ትግላቆ ማለት ይችላል ምክንያቱም ለስርዓት ለውጥ ነው የታገልኩት ተጨባጭ ሆነ አገሪቱን በአስተማማኝ መሰረት ላይ የሚያስቀምጥ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ስካልመጣ درس ስርዓታዊ የሆነ ለውጥ ስካልመጣ درس ትግሌ ይከተላል በዛ ረገድ ጉልለት ስካለ درس ይሄን መንግስት መቃወም አይቀርም ገመንስቱ ካልተሻሻለ የፌደራል አጥርጃጆቹ ካልተሻሻለ ምን የተለወጠ ነገር አለ? ሙአቅራ የሆነ ነገር እንዳለ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። 
ይሄ የቀጠለ ባለበት ሁኔታ በተለየ ሁኔታ ለዚህ መንግስት ለምን ነው ምራራው ከክላዲ ይሄው አሁን እኮ እንግዲህ ካንድ አመት በኋላ ሰው መታሰርኩ እየጀመረ ነው አይደል ጋዜጠኛ መታሰር እየጀመረ ነው የፖለቲካ ፓርቲ አባላት መታሰር እየጀመሩ ነው ወዲት ይሄን ነው ይሄን ነው መስመር እየለቀቀ ነው ትክክል አይደለም ማለት ያለበት ማን ነው የፖለቲካ ኃይሉ ነው ከማን በላይ አይደል እንዴ ስለዚህ ይሄ በጭፍን የመደገፍ በጭፍን የመቃወም ችግር አስቸጋሪ ነገር ነው በጣም የሚገርመው ደግሞ አሁን በጭፍን ስርዓቱን እየደገፉ የነበሩ ሰዎች የተናንት ነው መንግስት በጣም በጭፍን ሲቃወሙ የነበሩ ሰዎች ናቸው ከዛ ኤክስትሪም አቋም ዘለው እንደገና ሌላ ኤክስትሪም አቋም ላይ ነው ምን ነው አይቸው ይሄ ትክክል አይደለም ስለዚህ አበበ ስለሆነ ቀጀላ ስለሆነ ኪሮስ ስለሆነ አይደለም አንድ መንግስት አንድ ስርዓት ምን ደግፈው ምን ቃወሙ በኢትዮጵያ የሚበጅ አቋም ያራመደ ነው ወይስ አይደለም ምን ዘኘው በዛ ምን ዘኛ ካየ ነው ያሁን ስርዓት ማን ቃወሙበት ማን ተችበት ምን ምክንያት ይለ ብዙ አደጋዎችን ያያየ ነው ከመጪው ግዜ በላይ በአግራችን ውስጥ የህዝብ መፈናቀል ያያየ ነው ህዝብ ከቦታ ቦታ በነጻነት መንከሳቀስ ማይችልበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ወደ አሳሳቢ መገዳደብ ውስጥ በመንግስት መዋቀር ውስጥ እየገባ ነው ትልቅ የጦርነት ዳመና አንጃባ ባጋራችን ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየን በጣም የተበላሸ አካሄድ ውስጥ ያለ ነው ይሄን ያልተቃወሙ ይሄን ያልተቸን ምን ነው ምን ተቸን ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ከቆምንለት አላማ ከቆምንለት መርህ ጋራ መታየት ያለበት ጉዳይ ይመስላል ይሄ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እየታየ እዚሁ ላይ ሆነ አልባት ከቤርተኝነት ጋር ታይዞ ቤርተኝነት ዲሞክራሲያዊ ሊሆን አይችልም የቤርተኝነት እንግስቃሴ ዲሞክራሲያዊ መልክ የለውም እኛ ሀገር ዲሞክራሲያዊ ቤርተኝነት እንዲያብብ መንግስትም ሰራለው ያማራ ለምሳሌ ያማራ ቤርተኝነት ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን ባዴ እና ይቀርመው ባዴ ነው አሁን ደግሞ አዴ ይፋ አጥጣጭ አስቀምጦ ሰራ ነበርና በባህሪው ቤርተኝነት ዲሞክራሲያዊ መሆን አይችልም ይሄ ድያቄ ለመመለስ አንዱ ወደም ግልጽ መሆን ያለበት ቤርተኝነት ምንድነው የሚጣረሱ ነገሮች አሉ አንዳንድ ጊዜ ማሽናሊዝም የምንለው በእንግሊዘኛ ለምሳሌ አግራዊ ቤርተኝነት አለ እንዴ አገር ነው መውደድ ነው በመክንያት አገር ነው መውደድ ፓትሪዮቲክ የሆነ ስሜት ነው ከብሄር ማንነት ጋር የታያዘው ቤርተኝነት ግን ፓትሪዮቲክ አለ በመክንያት አይደለም የሚያው እኔ እና ነሱ ብሎ ነው የሚነሳው እንደዚህ አይነት ቤርተኝነት የሚቆመው በጠላቶች መኖር ሚታገለው ያሽንፎ የሚፈልክ ሊበልጦ የሚፈልክ ሊደፍቀው የሚፈልክ ኃይላ አለ። እንዲህ አይነት ቤርተኝነት ወደ በጎን ሊያድርግ አይችል ወደ መቻቻል ሊያድርግ አይችል ወደ ዲሞክራሲ ሊያድርግ አይችል እንዲህ አይነት ቤርተኝነት ከይቅርታ ጋራ ወደ ፋሽዝም ነው የሚያድርገው። ኢትዮጵያ ውስጥ 27 አመት ሙሉ ቤርተኝነት ተሰበከ አይደለም። ተሰብኮ ወደ ዲሞክራሲ ሄድ ወደ መቻቻል ሄድ ወደ ዛን አይደለም የኢትዮጵያ ቤርተኝነት ያደገ ወዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ያለው ቤርተኝነት ወዴት ነው ያደገው ወደ መራራቅ ነው ያደገው ወደ ግጭት ነው ያደገው ወደ መጣጥቅ ነው ያደገው አሁን መታየው ገደብ የለሽ የክልል ገባኛል ጥያቄ የዞን ይገባኛል ጥያቄ አሁን አሁን ያቆጠቆጠ ያለ ንግንጥል ጥያቄ ለምን ነው ከ27 አመት በኋላ ሄድ የነበረብን ወደ አንድ ሶሺዮ ፖለቲካል ወይ ኢኮኖሚክ ማህበረሰብ ነው አይደል እንዴ ወደ ሰለጠነ ወደ ሰከነ የፖለቲካ ሁኔታ ነው መግባት የነበረው ኢኮኖሚያዊ ድገት አለመኖሩ አይመስለውም ማህበረሰቡ ማዋቀራይ ችግር ውስጥ አለመግባት አይመስለውም ወይ ኢኮኖሚያዊ ድገት በነገራችን ላይ አለ አለ ግን ብቻውን የሚያመጣው ስር ነቀል የማዋቀር ለውጥን የሚያመጣ ኢኮኖሚ በሂደት ያመጣው ይችላል አንዱ በህተኝነትን ያለዘው የሚያመጣው ከትውልድ ለውጥ ጋር የታየዘ ይተሉት ለውጥ ሲባል በእድሜ መለወጥ ብቻ ሳይሆን ያሳሰብ ለውጥ ሲመጣ አገሩ በኢንፍራስትራክቸር የበለጠ ሲተሳሰር ጥቅሙ ፍላጎቱ እየተቀየረ ይመጣል በሂደቱ ይሄ ነው በህብተኝነት ጥቅም ላይ ወሎ ውጤት የሚያመጣባቸው መንገዶች አሉ ለጦርነት ከፈለክ እንደ በህብተኝነት ጥሩ መሳሪያ ይላል ጣላትን ለማሽነፍ ከፈለክ ህዝብ ለማነሳሳትና በዙሪያ ለማሰለፍ ከፈለክ እንደ በህብተኝነት ጥሩ መሳሪያ ይላል ይሄ ነው አሁን ኢትፒኤልኤፍ ትልቁ ችግር ይሄ ድርግል ለመጣል ተጠቀማበት አገራዊ መንግስት ሆነ ግን በህርተኝነትን መጠቀም ከጥቅሙ አደጋው ነው የሚለው። ከሌሎች ጋር ባለ ግንኙነት ዲሞክራቲክ ሊሆን አይችል። መስፈርቱ እኛና እነሱ ነው። እኩልነትን ያሰፈን መቻቻልን ያሰፈን። ስለዚህ በህርተኝነት የሚያድገው የብሄር በህርተኝነት የሚያድገው 
ወደ ፋሺዝም ነው ወደ ዘንፋይነት ነው እንጂ ወደ ዲሞክራቲክ አግባብ አይደለም የሚያደርገው የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ በደንብ የሚያሳይ ነው አይደለም ቀርቶ ክራሳቸው አልፈው አሁን የብርተኝነት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሩ ኃይሎች ሌላ አዳዲስ ብርተኝነትን ፈጠሩ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ምን ነው እንደው እያንዳንዱ ክልል የራሱን ቢኒሻ የራሱን ልዩ ኃይል ያደረጀ ቀደም እንዳልኩ ከውጭ ጣላት ጋር ሳይሆን ከጎረቤቱ ጋር ለመዋጋት እየተዘጋጀ ያለበት ሁኔታ ላይ ተፈጠረ ከጎረቤቱ ጋር ብቻ አይደለም ከፌደራል መንግስቱ ጋር ለመዋጋት እየተዘጋጀ ያለበት ሁኔታ ላይ ተፈጠረ ስለዚህ ይሄ የሚያሳይ ምንድነው ጤናማ ያልሆነ ምክንያት የለሽ የሆነ ነው ከዘር ከብሔር ጋር የታያዘ ብሔርተኝነት እድገቱ ወደ ዲሞክራሲና መቻቻል አለበት inherent የሆነ limitation አለ እድገቱ ወደ ፋይል የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ 27 አመቱ የፖለቲካ ሁኔታ የሚያሳየው ይሄን ነው ይሄን ነው ወደ መጫጫል አይደለም ይሄ ስለዚህ በመጀመሪያ ኢኖ ናሽናሊዝም እና ይሄ በህይወትነት ለይተር ማይት አለበት ፓትሪዮቲክ የሆነ አገር ወዳድነት አስፈልጋል ችግር ነው በመክንያት ነው ፖለቲካ ነው የሚያራመድ የነው ውስጥ ብሔርተኝነት ምን እንደሆነ ግን ከአንድ ብሔር ጋር በአንድ ሀገር ውስጥ ካለ አንድ ብሔር ጋር የሚያዝ ብሔርተኝነት መብትን ለመጠየቅ መብትን ለማስከበር በትግል ቅስቀሳ ልትጠቀምበት ይችላል መንግስታዊ ስርዓት መስርተህ እድገትን ለማምጣት ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት ግን አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ወደ ዲሞክራሲ ያያድክ ስለዚህ አሁን እንደ ፋሽን እኛ ዲሞክራቲክ በህርተኝነት ለመስጠር ነው ምንታገለው የሚባለው ነገር እኔ ስራ መሰረቱን ያለ ማወቅ ይመስለኛል በህርተኝነት ወደ ዲሞክራሲ ያለ እንደሚያድርገው ወደ ፋሺዝም ይሄን ይሄን በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ያያየን ነው ወደ መገዳደል ወሰደ ስለዚህ ዲሞክራቲክ የሚባል በህርተኝነት ለኔ የለም ወደዚህ ዘመን ደሞ ተመልሰን ሄዳ እንደው ዶላ እንደው ደፊት ተላለ ያው በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በ ፓርላማፊት በነበራቸው ንግግር ደጋግመው ከዛ ፊትም ለነገሩ ያነሱታል ከበድ ያሉ ጉዳዮችን ከመለኮት ኃይል ጋር የማገናኘት አዝማሚያዎች እየተመለከተ ነው እንዴ አይነ ነገሮች ኡነትን ስካይል ድረስ በእግዚአብሔር ምረዳን አልናሸንፋለን ኡነትን ዲካል ያዝኖ መስመር በእግዚአብሔር ኃይል ለደል ያበቃናል እንዴ አይነ ነገሮችን እንመለከታልና እዚህ ጋር ታይዞ እንደ ስርዓቱ እንደ ስርዓት ችግሮችን መፍታት ማይችልበትና ከሰው በላይ ለሆነ ነገር ወደ ማስተላለፍ እየተሸጋገረ ነው ብሎ መናገር ቻላል እንግዲህ እኔ ምንት ጋር ጣብ የለኝ ግን እስከማቀው ድረስ ኢትዮጵያ መንግስት ሴኩላር መንግስት ነው ሃይማኖትና መንግስት በኢትዮጵያ ህገ መንግስት የተለያዩ ናቸው አንድ አይደል ሃይማኖት ያለው መንግስት ይለላል ስለዚህ የሃይማኖት ጉዳዮችን በመንግስት መድረክ ለፖለቲካ አጥቀም ማዋል ይህ መንግስት አይደለም ከገበያ አይደለም ስለዚህ ማንንም የፖለቲካ መሪ የራሱ የሃይማኖት አመለካከት ሊኖር ይችላል ከበቤቱ ውስጥ ከቤተሰቡ ከእምነት ጓደኞቹ ጋራ እሱ ሊያመልክ ይችላል አገራዊ መድረክ ላይ መጣ ግን ሃይማኖታዊ ነገሮችን ኢንተርቴይን ማድረግ በገ መንግስታዊ አይደለም ስጣት ለምን እንደሆነ የሚያደርጉ ታላቃ በሌላ መድረክ ይሄን ትች ሰጥቻለሁ እዚህ ቀን ስለዚህ መደበላለቅ የለበት እርሶ ዘይ በሚያቱት ግን አሁን ያለው ወቅታዊ ጉዳይ ከሳቸውና ከፓርቲያቸው በላይ ነው ይመስለኛል ባይሆን ኖሮማ ይፈታ ነበር አንድን ስርዓት ለውጦ ለሚመጣ አዲስ መንግስት የሚሰጠው ጊዜ በተለምዶ መቶ ቀጥ ወይ ሶስት ወር አሁን አንድ አመት ከስንት ወር ሆነ ወደ 15 ወር አንድ አመት ከ 15 ወር የተጠቀነው ለውጥ እየመጣ አይደለም እንደውም አዳዲስ ክራኞች አዳዲስ ችግሮች እየተፈጠሩ ሁኔታዎች እየተወሳሰቡ እየተባባሱ እየመጣበት ሁኔታ አይደለም ይሄ በአንናነት የሆነው የሃዴግ ውስጣዊ ችግር ውስጥ ስለሆነ ነው በእያምናለሁ አይደለም አገሪቱ ሊያረጋጋ አይደለም አገሪቱ ወደ አንድ ተጨባጭ ለውጥ ሊመራና ራሱን በውስጡ አንድነት የለው በከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ የስልጣን ሽኩቻ ውስጥ ነው ያለው አለመተማመን ውስጥ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ስራው መሆን የነበረበት ይሄን ለውጥ ወደ ሰመረ ሁኔታ ለመውሰድ መጀመሪያ የውስጥ ችግሩ በሰከነ መንገድ ተዋይቶ በሐቅ ተዋይቶ መፍታትና እንደ ድርጅት አንድ ሆኖ መቆም ነበር ይሄን አላደረገ ቢያደክ ያ ሰባት ታመት ሙሉ ይሄን አገር በብቸኝነት ገስቶ ለእንደ አይነት አሳሳቢና ወስብስብ ችግር ዳርጎ ከዛ በኋላ ድል ይሰጠኝ ተሳስቻለሁ ይቅርታ ጠይቃለሁ ከዚህ በኋላ ተጨባጭ ለውጥ አመጣለሁ ካለ በኋላ ህዝብም ይሄን የማይገባውን እድል 
ከሰጠው በኋላ እንደገና ተመልሶ የውስጥ ሽኩቻ ውስጥ ላይ ከቆ። በዚህ ይሃዴ ከውስጥ ሽኩቻው ከውስጥ አለመ ተማማኑ ካልወጣ ላገር ሚተርፍ መፍትሄ ሄድ ያመጣ ይችላል። ስለዚህ አልቻል። አሁን ችግሩ ምንድነው አልቻልኩም ብሎ ቁርጡ ለህزب መናገር አልቻል። እንዳው እየደረሰበት ያለው ችግር ኤክስተርናላይዝ ይማድረግ። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየተፈጠሩ ያሉ ግጭቶች ያለማጋለን 90 በመቶ በያዴ ጊዜ ውስጥ መዋቅር ውስጥ የሚፈጠሩ ናቸው በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚፈጠሩ ናቸው ሌላው ጫው ይሃካል መጥቶ የሚፈጠረው ችግር አይደለም ማለት ነው የሚያማርሩት ማማረር ካለባቸው ራሳቸው ነው ማማረር ያለባቸው ራሳቸው የሚመሩት መንግስት ራሳቸው የሚመሩት ድርጅት ነው ይሄን ችግር እየፈጠረ ያለው ማንም ተጠያቂ ማረጋት አትችል ራስን ነው ተጠያቂ ማድረግ ማለት ከግን ሌላው ጫው ያካል መጥቶ እንደበጠበታቸው ውጤታማ እንዳይሆን እንዳደረጋቸው አድርገው ነው የሚያወርቱ ይሄ ተከክለ አይደለም ስለዚህ አልቻለም የምትልኝ አው አልቻለም ስኮዳኛው አይችልም ይብለህ ብትልኝ ቆም ብሎ ራሱን መገምገም ከቻለ በድፍረት በሐቅ ሁኔታውን ከገመገመው በኋላ ውስጣዊ ችግሩን ፈጥቶ አዲስ አጥጣጫ ይዞ ይሄን ሂደት ወደ ውጤት ለማብቃት ቆርጦ ከተነሳ እንዲባሉ ብያምና እንደ ተፎካካሪ ፓርቲ ያዲክ ተፎካካሪ ፓርቲ ነው ወይም ደግሞ ተቋሚ ነው ለርሶ ወይም ምርሶ ላይ ያዲክ ተቋሚ ነውትና በርግጥ እንደዚህ አይነት ስትራቴጂስቶችና ለዛ የሚያበቁ አባላት አሉት ያዲክ ተቆጭ ነው ወይ የለት ግን እንደው በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ የተሻለ ድርጅት አያቅም ያለው እሱ ሌሎቹ ከሱ በተጻራሪ ያሉት የፖለቲካ ኃይሎች በበቂ ሁኔታ ተደራጅተው የኢትዮጵያ ችግር ለመፍታት በሚያስችል ቁጥር ላይ ያደረጉ። እሱ አሁን ነው ሰፊ መዋቅር ነው ያለው ሰፊ አባላት ናቸው ያሉት። የመንግስቱን መዋቅር ሁሉ በሰገር ግብነት ብቻኝስ የተቆጣጣረ ኃይል ነው የተደራጀ ኃይል። ስለዚህ አሁን ያልተዘጋጁት የፖለቲካ ፓርቲዎች ከሱ sultan ቀምተው ሽግግር ከመያደርጉ እሱ ከልቡ ከታረመ ከልቡ ከተጸጸተ ከልቡ ጥፋት መስራቱ የተሳሳተ መንገድ ይሄዱ ካመነ እቺን ሀገር ወደ ሻለ ደረጃ ለማሽጋገር ከዘሮ አሁን ጀምረም እርሾ ይኖርና እርሾ እርሾ ሆኖ ያገለግላል ያገለግላል ብለ ነው ተስፋ አድርገን ይሄን እንደሌ ሰጠ ነው አይደል? እኔ ተቃዋሚ ሆኜ ይሃዴክ እንዲቀጥል መፈለግ አልነበረ አልነበረብኝ ይታገልኩት ይሃዴክ ለመጣል ለን ይነሙ ፕራግማቲክ የሆነ አስተሳሰብ ይተበቀብናል ከኛ በቃ 27 አመት ገስቷል ለዚህ ችግር ዳርጎናል ከዚህ በኋላ ሊገዛና አይችልም ማለት ይችላል ግን እንደ አገር ስታስብ ምንድነው ሌላው አማራጭ የተዘጋጀ ኃይል አለ ወይ ያ ኃይል ከያዴግ በተሻለ እቺን ሀገር ወደ ሻለ ደረጃ ላይ ሽጋግራት ይችላል ብለ መዘነ ለአገር የሚጠቅመውን አቋም ነው ሰዳለው ለአገር ይጠቅማል ብለን ነው ይሄ ሲበድለን ሲያስረን የነበረው መንግስት አሁንም እስከታረም ክድረስ ይሄን ሽግግር ምራው እንደ ላይ ሰጠ ግን ይሄን ባጓም ይተከበበታል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች የሉት ምን አዎ ባይኖሩት ነው እኮ እንደዚህ ፈል ያደረገው አሁን ስለዚህ አሁን ዞሮ ዞሮ አማራጭ ሁለት ቀደም እንዳልኩ በሐቅ ራሱን ገምግሞ ወደ ተሻለ አቅጣጫ የሚሄድ ከሆነ እድላለሁ ብያስባለሁ አንድ እድላለሁ ብያስባለሁ እየረፈደበት ነው ግን አልመሸበትም ብያስባለሁ ይሄን ማድረክ ካልቻለ ቁርጡን ለኢትዮጵያ ህዝብ መናገር አለበት አልቻልኩ አንድ ላይ መቆም አልቻልኩ በተማመን አልቻልኩ የሰጣችሁን የናደራ መወጣት አልቻልኩ ከዚህ በኋላ አዲስ መፍትሄ ይጣ ብሎ ከሌሎች ፖለቲካ ኃይሎች ጋር መደራደር ነው ያለበት ማለት ነው ስለዚህ አዲስ የሆነ ቀመር አዲስ የሆነ የድርድር ውጤት ተይዞ አዲስ የሆነ ሽግግር ውስጥ መገባት አለበት